Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Meu irmão, minha irmã, hoje eu resolvi falar sobre sonhos. Ontem já era bem tarde da noite e eu falei, Senhor, o que, que, que eu falo para os seus filhos e filhas? Qual mensagem que o Senhor quer levar? Isso tocou forte no meu coração, falar sobre sonhos. E a palavra que eu tenho para compartilhar com você, ela se encontra em Isaías, capítulo 26, Versículo 3. Olha o que a palavra diz nesse, nessa passagem. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Gente, olha essa palavra. Isaías 26, 3. O Senhor ele vai conservar você em paz quando você tem um propósito firme que Deus botou no seu coração, porque você está confiando nele. Então você pode estar passando, meu irmão, minha irmã, por qualquer tribulação. Se você tem um propósito firme em Deus, porque você confia nele, ele vai te dar a paz. A paz vai vir ao seu encontro. Como eu digo, quando Jesus fala, a minha paz vos dou, a paz já é nossa, gente. E quando você procura o seu propósito, firme em Deus, confiando nele, essa paz você começa a sentir essa paz. Você encontra essa paz. Vocês sabem, eu já falei em vários lives aqui, que eu gosto de procurar o significado das palavras. E sabe o que significa, gente? Propósito. Propósito no dicionário significa intenção de fazer algo. Propósito significa intenção de fazer algo. Ainda, propósito significa projeto. Propósito significa desígnio. Propósito significa aquilo que se busca alcançar. Propósito significa objetivo. Propósito significa finalidade. Propósito significa intuito. Aquilo a que alguém se propôs ou porque se decidiu a fazer. Propósito é decisão, propósito é determinação, propósito é resolução. Gente, por que, que eu falo para você estudar a Bíblia assim? Gente, quando você pega o significado de uma palavra, isso abre a sua mente de uma forma muito grande. Então quando você vê lá algum, algum significado e, a, e, e palavras que você já conhece o significado, mas você pega o significado que tem no Google e coloca lá a palavra, gente, aquilo ali abre a sua mente. Quando eu, eu comecei minha caminhada e aquela revelação de Romanos 12, 2, que eu sempre falo para você, que o plano de Deus é bom, perfeito e agradável, eu peguei todos os significados de bom, de perfeito e de agradável. E fiz um preencher lacunas. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é agradável. E fui colocando todos os sinônimos. Isso aí entra na sua alma. Então, estude a palavra procurando os significados das palavras que estão na palavra de Deus. Você já deve ter ouvido alguma vez a frase, né? Deus tem um propósito para a sua vida. 
Provavelmente você já ouviu isso. Alguém já falou isso para você. Como já falaram para mim. Mas, de alguma forma, você pode não ter entendido ou acreditado na verdade que existe nessa frase. Você pode ter pensado, como eu já pensei. Na verdade, Deus deve ter, assim como Ele tem para todo mundo. Meio que desprezando isso. Isso aconteceu comigo. Mas você vai compreender hoje. Porque Deus tem um propósito especial para a sua vida. E porque Ele deseja que você realize esses sonhos que você tem aí no seu coração. Que tem tudo a ver com o seu propósito, gente. Tudo a ver. Esse sonho que está na sua alma, no seu coração, que às vezes você deixou de lado, ele vai servir para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Ô, oh, Glória! E a primeira coisa que eu quero ver com você, nós, eu e você, somos filhos de Deus. Eu sei que você é filho de Deus e eu sou filho de Deus. O que é ser, ser filho de Deus? Deus, por meio da sua palavra, ele permite, na palavra dele diz, que são filhos de Deus aqueles que o reconhecem como pai, aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o filho unigênito que veio ao mundo como homem, morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está à destra do pai. Se você reconhece Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, da forma que eu falei, você é filho de Deus. Olha o que diz em João 1,12, gente. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então você é filho e filha de Deus. Vamos lá, onde eu quero chegar. A partir do momento, meu irmão e irmã, que você reconhece a sua identidade como filho, como herdeiro, como co-herdeiro com Cristo Jesus, como imagem e semelhança do Pai, quando você crê em Jesus, verdadeiramente, você começa a compreender que verdadeiramente Deus é seu Pai. Isso parece óbvio, né, gente? Mas muita gente não se comporta como filho. Muitos não se comportam como filho. Agora, se você perguntar ao seu pai e sua mãe, e muitos aqui são pais e mães, se você perguntar para o seu pai e sua mãe, se antes de você nascer, se eles fizeram planos maravilhosos e sonharam com a sua vida, tiveram sonhos para você, você pode ter certeza que eles fizeram planos e sonhos para a sua vida. Pois os pais, eu sou pai, você, muitos aqui são pais e mães, nós sonhamos com o futuro dos filhos. Dese a gente deja, dese deseja uma vida brilhante para os nossos filhos e a gente deseja que eles façam a diferença na geração deles esse é o sonho de todo pai e mãe gente a gente sonha o melhor e nós sonhamos porque Deus nos colocou essa capacidade de sonhar e imaginar Deus, ele sendo nosso pai sendo meu pai e seu pai ele também sonhou e construiu um propósito para a sua vida. Muito antes de você nascer. Muito antes de eu nascer. Agora, a grande diferença entre Deus e nossos pais daqui deste mundo é que Deus ele é onisciente, ele é onipresente. Ele conhece tudo de todas as pessoas em todos os lugares ao mesmo tempo. E nossos pais terrenos, eles não têm essa capacidade. Nós temos que entender, meu irmão, minha irmã, que Deus, por ser onisciente, ele não erra. Ele não se engana e ele não se arrepende. E ele criou um propósito maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. E por meio desse propósito, você vai alcançar a tão procurada felicidade que as pessoas tanto falam. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Agora lembre-se, Deus como Pai, Ele deseja nos dar o melhor. Pois o amor que Ele tem por mim e por você e a sua bondade dura para sempre. Vamos chegar agora nos sonhos. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você tem sonhos para a sua vida. Como eu tenho os sonhos para a minha vida. Mas é bem possível que os sonhos que você tem, de alguma forma, você tenha desistido deles. Algum sonho que você sempre teve lá, 
E você, não, isso aqui não é possível, não. Eu estou viajando. Nada a ver isso aqui para mim. Agora, gente, eu digo a você que Deus tem um propósito único que tem tudo a ver com esse sonho aí que está escondido, que você deixou de lado, meu irmão, meu irmão. Sabe aqueles pensamentos, gente, que a gente sempre... Que vem na, na minha mente, vem na sua mente, vem na, na nossa mente, que, que mostra assim, por que, que você existe? O porquê da sua existência? Aqueles pensamentos, aquele sonho seu de ser um militar, de ser um cantor, de ser um, uma dançarina, um evangelista, de ser um pastor, de ser um missionário ou qualquer outra coisa que está aí jogada de lado, que você acha que isso não é possível mais realizar. Esse sonho faz parte do propósito, do propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, meu irmão. E ele quer que você busque alcançar esse sonho, obedecendo a ele e crendo que ele vai prover todas as coisas para que você possa alcançar esse sonho. Gente, muitas pessoas acham que os sonhos que Deus tem para você são só sonhos espirituais. Muitas pessoas acham que os sonhos de Deus são só atrelados à parte de missão. A parte de você servir na igreja, você cantar na igreja, você ser pastor, você ser um missionário. Você... Gente, Deus precisa do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que estar em todas as partes. E às vezes aquele desejo seu de ser um militar, você vai ser um representante de Cristo lá naquele meio. Você vai ser um médico, uma médica lá naquele meio. Você vai ser um bom advogado ou advogada lá aonde você trabalhar um representante de Cristo naquele lugar. Pare de pensar que os sonhos de Deus para você são só relacionados à pregação, a cantar louvor na igreja, gente. Você pode representar Cristo em qualquer lugar que você esteja. E Ele precisa de pessoas. Esses sonhos que estão guardados seus, de ser um médico, de ser uma... uma servir na área de saúde, de passar num concurso público federal... Gente, isso tem tudo a ver com o propósito de Deus. Você pode ser luz aonde você for. Se você passar nesse concurso, meu irmão, minha irmã, que você está estudando, que você acha que já quer deixar para lá, se você parar de se esforçar, você vai perder, porque você tem que fazer a sua parte. Esse concurso, esse concurso que você pode estar estudando, Deus quer te colocar naquele lugar porque Ele está precisando de alguém lá para botar fogo naquele lugar. Para você ser luz e sal da terra naquele lugar, meu irmão, minha irmã. Para ser pregador, para ser isso. Gente, cada um tem o seu propósito. Agora, sabe quando você às vezes está naquele lugar, ou às vezes você está no seu trabalho, ou em outro lugar, e você pensa, eu deveria estar naquele lugar agora, fazendo aquilo que eu fui feito para fazer. Já não passou isso na tua cabeça várias vezes? Deus colocou esse sonho dentro de você, meu irmão, meu irmão. E está escondidinho. E tem a ver com o propósito dele. E Deus ele vai te instruir como ele vai te usar nesse lugar que você desistiu de estar. Na maioria das vezes, você pensa que não é capaz de realizar esse sonho. Mas você tem que ter certeza na sua alma. E hoje eu te falo, meu irmão, meu irmão. Deus provê todos os recursos, tudo, para que você realize o teu sonho. Se ele colocou no teu coração, ele vai prover os recursos para que você realize. Você tem que fazer a sua parte somente. Ele quer que você creia nele e dependa dele. Deus ele tem o melhor para mim e para você, meu irmão, meu irmão. Olha só essa palavra, gente, que eu amo demais. Oh, glória. Está em Jeremias, capítulo 29, versículos de 11 a 12. Diz assim. Porque eu sei os pensamentos que, pensam de vós, que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, glória a Deus. Busque Deus de todo o seu coração, meu irmão, meu irmão. Que esse sonho renasça hoje na sua alma. Deus, ele sendo seu pai, ele tem pensamentos de vida e prosperidade para você. Mas é necessário que você busque, orando, 
lendo a sua palavra, buscando intimidade para conhecê-lo. Cria intimidade com ele, eu falo isso todo dia, gente. Deus, ele vai te capacitar para realizar esse sonho e cumprir o seu propósito de vida. Gente, teve um dia que eu estava em oração e eu falei para Deus, eu falei, Senhor, muitas pessoas agora estão me procurando, muitas pessoas estão me ouvindo, mas, Pai, eu me acho incapaz de, de ajudar tantas pessoas. Gente, esse dia foi marcante, eu chorei muito esse dia. E eu orando, Pai, me ajuda, eu quero fazer a Tua vontade e não a minha, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor, mas... Eu preciso que o Senhor me, me, me ajude a, a cumprir o meu propósito. E veio, gente, quando eu abri a palavra. É muito difícil, gente. Eu não, eu não costumo abrir a palavra e pedir uma palavra e abrir. Eu não costumo fazer isso. Já falei isso em outra live. Eu gosto de estudar a palavra como tem que ser estudada. Mas nesse dia eu estava assim, gente. E eu abri, quando eu abri, caiu em Jeremias capítulo 1. Nossa, gente, eu chorei muito esse dia. Olha o que diz em capítulo 1 que aqui fala sobre a história de Jeremias, quando ele foi chamado para o Senhor para cumprir o seu propósito como profeta. Olha essa passagem, gente. Jeremias capítulo 1, versículos de 4 a 10. A palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituo profeta para as nações. Mas eu disse, Senhor, eu não sei falar, porque sou ainda uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou ainda uma criança, porque a quem eu te enviar, irás, e o que eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou minha boca. E o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras em sua boca. Vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. Gente, essa palavra é linda. Deus, ele te qualifica, ele te vai deixar você pronto, gente. Se você se acha incapaz de viver o seu propósito, o seu sonho, Deus colocou essa vontade no teu coração e ele vai te dar os meios para que você cumpra. Antes de Jeremias se formar no ventre da sua mãe, gente. Deus já o conhecia assim como ele me conhece a mim e a você. Antes que eu e você nascesse, antes que Jeremias nascesse, Deus já tinha determinado um propósito para a vida dele, de ser profeta. Você pode ter o seu propósito. Você pode também ser um profeta. Mas você pode ser um médico, um dentista, um homem de Deus, uma mulher de Deus, aonde for. E esse sonho tem tudo a ver com o seu propósito, meu irmão, meu irmão. Jeremias, porém, ele sentia-se incapaz, gente como muitos de nós sentimos, como eu já me senti incapaz. E ele respondeu ao Senhor que não sabia falar e que ele era uma criança, um menino. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, eu e você, nós agimos assim. Não somos capazes de realizar nada de forma perfeita pelas nossas próprias qualidades e por nossas próprias forças. Mas, preste muita atenção, meu irmão, no que Deus faz com Jeremias. Na sequência da passagem, Deus capacita Jeremias como ele vai te capacitar. Colocando, tocando a boca dele e dizendo, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. E Deus fala com você hoje e tome posse dessa palavra. E além disso, de colocar as palavras na boca de Jeremias, Deus colocou ele sobre as nações e sobre os reinos, dando-lhe ainda uma posição de destaque. Aonde você for, meu irmão, minha irmã, cumprindo o seu propósito, você estando em comunhão com Deus, você vai se destacar. Independente da profissão, gente. 
Você vai se destacar como filho de Deus. Não se sinta incapaz, meu irmão, minha irmã. Pois quando Deus criou você, Ele te deu toda a habilidade para você realizar o seu sonho e cumprir o seu propósito de vida. Lembre-se do que eu vou falar agora para você. Tudo quanto Deus requer, Ele provê. Tudo quanto exige, Ele habilita a fazer. De novo, tudo quanto Deus requer, Ele provê. Tudo quanto exige, Ele habilita a fazer. Deus já capacitou você, meu irmão, minha irmã. E no caso de Jeremias, Deus o capacitou para que ele, que ele, aquele menininho falasse por, pelo próprio Deus, gente. Você precisa entender, meu irmão, meu irmão, que Deus ele nunca vai te chamar para fazer algo para que pelo qual você não tem pelo que ele não te deu habilidade. Ele vai te chamar para algo que ele já te deu habilidade para fazer. Ou se ele não te deu habilidade ainda, ele vai te dar quando o tempo chegar. E você pode dizer, mas Vinícius, eu não tenho a mínima ideia do que eu tenho que fazer na minha vida. Eu não tenho desejo de ser nada. É algo que me corrói. Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu sonho. Permaneça conectado, conectada à videira Jesus Cristo. Conectada a Ele. Que no tempo oportuno Ele vai dizer para você qual o propósito de vida que Ele tem para você. Especificamente. Deus tem um propósito único para cada filho e filha seu, gente. Você, meu irmão, minha irmã, é único. Eu sou único. Você não é igual a nada. Você não é igual a ninguém. Você é igual a ninguém que jamais existiu, que existe ou que jamais existirá em toda a história, gente. Você é único. Sabe o que é isso? Olhe para os seus dedos, gente. Para as digitais. Elas são únicas. Nossas impressões digitais são únicas. Olha os detalhes que Deus fez. Ele criou cada filho de um jeito, cada um de uma forma, cada um com uma aparência e cada um com um propósito. Deus preocupou-se em desenhar detalhadamente as nossas impressões digitais. Ele desenhou cada detalhe do seu propósito, o meu propósito nunca vai ser o seu e o seu nunca vai ser o meu, meu irmão, meu irmão. Deus tem um propósito específico para você como ele teve para mim. Agora eu te convido a você fazer algo, gente. Vai na frente do espelho e conversa com você mesmo. Olhe para você. Você é único. Você foi feito à imagem e semelhança do Pai. E você foi feito com mínimos detalhes. Você não é igual a ninguém. Diga para você mesmo, eu sou original. Eu sou único. Mas fala isso com vibração. Fala isso com energia. Quantas vezes for necessário para que você entenda quem você é. Quem você é, gente, em Cristo. Quem você é em Deus. Quando você descobrir a sua verdadeira identidade, a sua vida muda. Deus não fez você, meu irmão, minha irmã, para se perder no meio da multidão, não. Ele fez você para fazer a diferença nesse mundo caído. Deus, como Pai, Ele não quer que você se conforme com o mundo e permita que tudo seja do mesmo jeito, sendo que existe em você, meu irmão, minha irmã, algo maravilhoso que faz lá no fundo desejar uma mudança. E até alguns minutos atrás, quando eu comecei a falar para você, isso estava morto dentro de você. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você vai levantar hoje. Hoje, a partir dessa mensagem. Hoje, a partir da mensagem, o seu sonho vai renascer no teu coração. Mas, e saiba sempre que Deus ele já te capacitou. E Ele vai prover todos os recursos para você realizar o seu sonho e propósito. Romanos 12, 2, gente, é a passagem que mudou muito a minha vida. Que fala para a gente não se conformar com o mundo, gente. Não vos conformeis com o mundo. A gente não tem que se conformar com esse mundo. O que nós temos que fazer, diz a passagem, nós temos que sermos transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 
Esse sonho que está morto aí, gente, você deixou de lado, meu irmão, minha irmã. Tem tudo a ver para você realizar esse plano bom, perfeito e agradável de Deus na sua vida. Levanta-te, meu irmão. Levanta-te, irmã. Não permite que ninguém julgue o seu potencial. Às vezes, meu irmão, minha irmã, esse sonho está morto porque alguém apontou para você e falou para você que você nunca vai realizar isso. Pare de olhar para os lados e olhe para cima. Não deixe que as pessoas influenciem nos seus no seu dia a dia. Não deixe que as pessoas influenciem nos seus sonhos, meu irmão, minha irmã. O sonho que está aí foi Deus que plantou. Aí vem um monte de gente opinar na sua vida e você fica dando ouvido. Para! Ouça o papai que te ama. Jesus que te ama. As outras pessoas, elas não vão realizar o que você vai realizar. Porque elas têm o um propósito dela, gente. Elas precisam entender que Deus capacitou para que elas cumpram o propósito delas. E você cumpra o seu. Pare de dar ouvido às pessoas, gente. E Deus fala para você agora. Agora. Você é o único, meu filho e minha filha. É minha obra-prima. E eu o fiz para vencer este mundo. Assim como meu filho venceu. Deus te fala isso agora, meu irmão e irmão. Jesus é nosso maior exemplo de propósito. Ele tinha comunhão contínua com o Pai. É impossível, meu irmão, minha irmã, você ter comunhão completa com qualquer pessoa que seja, sem ter a mente nela. Jesus tinha a mente no Pai. Como nós, que temos a mente de Cristo, que está escrito na palavra, temos que ter a mente no Pai, no nome de Jesus. Quando nós temos a mente no Pai, gente, e já está tudo aqui dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo. Deus habita em mim, gente. Habita em você. Já está tudo aqui. O plano bom, perfeito de Deus, bom, perfeito e agradável, ele já está dentro de nós, gente. O Espírito Santo é o próprio Deus. Os pensamentos de Deus, o próprio Espírito Santo tem. E o Espírito Santo habita em mim e em você. Então, os planos de Deus perfeitos estão dentro de mim e de você. Só que para a gente liberar esse plano, nós temos que liberar isso através da nossa fé. Vou falar isso todo dia, até isso entrar no fundo da tua alma, meu irmão, meu irmão. Então, meu irmão, meu irmão, crie comunhão com Deus. É a mesma coisa você estar com um amigo dentro de um carro e o teu amigo lá, vocês batendo papo, o teu amigo contando algo para você e a sua mente está longe pensando lá no teu trabalho. O que, que acontece? Você não está tendo uma comunhão com essa pessoa. É a mesma forma com Deus, a tua mente tem que estar nele. Então, meu irmão, meu irmão, eu posso dizer com segurança que os pensamentos de uma pessoa que funciona na mente de Cristo tem que estar em Deus. Em toda obra poderosa dele. Tenha a mente em Deus e comece uma jornada no seu propósito. No sonho que Deus já plantou no seu coração e que estava morto até você me ouvir hoje. Que estava adormecido que estava num cantinho jogado. E, gente, você que é filho, independente de crise, independente do que o mundo está vivendo, independente dessa situação de coronavírus, independente da crise mundial, independente do dólar, da ação, da bolsa, seja o que for de comércio falindo, de empresa fechando, você vai cumprir o seu propósito. Mas você tem que estar tá ali cessado, na rocha. Em Jesus. Você tem que estar com os pensamentos em Deus. Você tem que estar com a mente renovada. E você vai cumprir o seu propósito no meio desse caos. Sabe por quê, gente? Sabe por que Deus quer tanto que você cumpra o seu propósito e viva esse sonho? Porque quando você cumprir isso, gente, o nome dele vai ser glorificado. Porque quando você realizar o seu sonho e cumprir o seu propósito, o nome de Jesus vai ficar mais famoso, gente. E você, através da sua história e testemunho de vida, vai resgatar sonhos de outras pessoas que estão lá com sonhos mortos. Como eu estou falando para você aqui agora, você vai falar para outras pessoas o que Deus fez na sua vida, como Jesus te resgatou das cinzas e do pó e fez você cumprir o seu propósito de vida com relação ao que aconteceu comigo, gente. Hoje eu cumpro um propósito que eu jamais imaginei que Deus tinha na minha vida. Gente, eu já fui servidor público, eu fui militar, já fui, já tive empresa. Muitas pessoas podem estar assim hoje, 
Vai pra cá e vai... Tudo na emoção, gente. Emoção. Emoção. E abre empresa aqui, faz aqui, curso disso e curso daquilo, e vou trabalhar nisso, e vou trabalhar naquilo. Gente, eu dei tiro pra tudo que é lado. Mas nunca fiquei realizado. Eu não sabia o que eu queria pra mim, gente. Vou ser muito sincero. Se você já tem esse desejo, você já tá na, numa vantagem. Aí você pode perguntar, mas Vinícius, e daí? O que, que eu faço? Conexão com a videira. Gente, quando eu comecei minha caminhada de fé, eu não sabia, eu falava, só falava, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Mas eu não sei aonde, pai. E, eu, e isso veio no meu coração, conexão à videira. Fique conectado a Jesus, que no momento oportuno ele vai, você vai entender exatamente o que Deus quer que você faça. Crie intimidade com Deus, que no momento oportuno ele vai te mostrar o caminho. Porque eu estava igual aquele cego de Jericó, sentado à beira do caminho ali, com a cegueira espiritual. E eu não sabia para onde ir. Só que através da busca, através da renúncia, renúncia ao pecado, renúncia ao mundo, através da, da leitura da palavra, da meditação, de oração, sempre com a finalidade de estar conectada à videira, no momento oportuno, gente, naturalmente as coisas foram acontecendo. E eu descobri meu propósito de vida. E meu propósito de vida, que Deus colocou no meu coração, una corações. Eu vou te dar um propósito. Você vai unir corações do corpo de Cristo, independente de religião ou denominação. Esse é meu propósito de vida. Por isso o canal é chamado O Mundo Precisa Mais de Deus. E através disso, isso virou meu propósito de vida. O meu propósito, gente, é missionário. Mas às vezes o seu propósito não é missionário. É isso que eu quero que fique claro. As pessoas... Olha, gente, teve um, um comentário de uma pessoa num, num vídeo meu. Ele falou, olha só, gente, ele, a pessoa assim colocou assim. Então quer dizer que eu tenho que parar a minha vida para buscar a salvação e os propósitos de Deus? Gente, como se... Há muitas pessoas acham que caminhar com Jesus é a coisa mais chata do mundo. Pessoas acham que caminhar com Jesus é monótono. Gente, é maravilhoso caminhar com Deus. É maravilhoso, é muito melhor do que caminhar da vida que eu levava aí, gente. Que é uma vida de prazer momentâneo. É momento aqui, ai, ah, que delícia. Bom, uhul! Tá, no outro dia você está destruído. Aí vive um momento aqui, você quer preencher um vazio na sua alma que só Deus pode preencher. Através das coisas que o mundo oferece. Os prazeres, as viagens, o dinheiro. A gente quer preencher algo que não vai preencher nunca. E foi assim, meu irmão, minha irmã. Conectada à videira. Se você não tem a mínima ideia do teu propósito, permaneça conectado à videira. Porque a partir de você estar conectado à videira, videira é o Jesus Cristo. Você, nós somos os ramos conectados à videira, João 15. A partir do momento, gente, que você está devidamente conectado à videira, os frutos vão vir naturalmente. Fruto do Espírito Santo, alegria, bondade, benignidade, paz, autodomínio. Além disso, propósitos específicos virão. Deus vai te mostrar o que Ele quer que você faça. Mas no momento dEle, no tempo dEle. Não tenha pressa, apenas conecte-se a ele. E você que já tem esse sonho, que já está escondidinho, que você deixou de lado, esse sonho, de alguma forma, Deus ele plantou uma sementinha no seu coração para que você comece a adubar em obediência a ele, pedindo ajuda a ele para que esse sonho renasça e que esse sonho tenha a ver com o seu propósito de vida, que pode estar tá em qualquer lugar, gente. Como eu já falei... Cristo ele precisa de representantes em todos os lugares. Ele precisa ter alguém lá no meio do servidor público. Ele precisa ter alguém na política. Ele precisa, gente, ele tem que ter representantes em todos os lugares. Não só dentro da igreja, gente. Ele precisa de médicos. Ele precisa de empresários para dar emprego aos, ao próprio corpo de Cristo empresários para fazer o bem, doação, ajudar outras pessoas. Então, gente, se esse propósito está escondidinho, se eu, seja o que for, de ser empresário, de fazer algo, trabalhar na internet, de montar um canal no YouTube, seja o que for, gente, que Deus plantou no seu coração. 
resgate hoje, que hoje é dia de resgatar o teu sonho. Que essa palavra tenha falado ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe e que essa palavra mude a sua vida hoje. Você que deixou os seus sonhos de lado. Hoje é dia de resgatá-los. Resgatá-los e colocá-los na mão certa. E caminhar conectado à videira. Que Deus ele vai te capacitar para você conquistar todos os sonhos que Ele já plantou no seu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que essa palavra tenha tocado a sua alma. Se você não deu o seu like, dá o seu like. Se você gostou. Se você não gostou, dá o seu dislike. <risos> Mas faz alguma coisa. Vamos orar pela sua casa. Vamos olhar pela sua vida. Senhor amado, nos colocamos na sua santa, doce presença nessa manhã. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Deus. Essa palavra viva, Senhor, que fala a nossa alma e o nosso coração. Pai amado, estou aqui, Senhor, vários filhos e filhas seus, Pai. Estamos aqui humildemente na sua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia, te agradecer pela sua palavra viva, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra que hoje nós falamos aqui para os seus filhos e filhas. Deus, muitos deles estão com os sonhos mortos. Muitos deles estão com sonhos adormecidos. Muitos deles, Senhor, pararam a vida achando que não vão realizar mais nada. Mas isso acabou hoje, Pai. Acabou hoje, Pai. Porque o Teu Espírito Santo, enquanto eu falava, trabalhava no coração deles, Pai. Esse sonho, Pai, desse irmão e irmã que está ali adormecido, ele vai ser resgatado hoje, Pai, para Tua honra e glória. E esse sonho, Senhor, tem tudo a ver com o propósito de vida de cada um. Senhor, revele isso para eles, que seja muito evidente na alma deles, Pai, que hoje começa um novo ciclo, um novo caminhar, Senhor, uma nova visão. Deus, em nome de Jesus, clareia essas mentes. Muitos, Senhor, pararam no tempo achando que essa crise mundial acabou o mundo, que acabou tudo, que não tem mais esperança, Senhor, que não tem mais oportunidade. Mas, Deus, sempre haverão oportunidades para os seus filhos, porque é o Senhor que abre as portas, Senhor. O Senhor que fecha as portas que tem que fechar. Então, Senhor, essa vontade que estava lá escondida, que ela venha com uma força, Senhor, sobrenatural na alma deles, Senhor. E eu vou estar aqui para ouvir os testemunhos, Deus, dessas vidas que hoje resgataram seus sonhos e vão começar a viver seus propósitos. Eu creio em nome de Jesus que em meio a essa crise, Deus, que está acontecendo no mundo, Muitos propósitos surgirão. Pessoas se levantarão do teu corpo, do corpo de Cristo, Senhor, e vão fazer a diferença. Pessoas, como diz Deus na tua palavra, que estão inconformadas com esse mundo, vão renovar suas mentes e vão viver os planos bons, perfeitos e agradáveis que o Senhor tem para cada um. Desperte-os agora, Pai, em nome de Jesus. Toque essas vidas, abençoa essas almas, Senhor, que hoje sejam despertar. Um dia para que essa pessoa pare e analise e fale, Deus, estava escondidinho aqui, Senhor, e Pai, eu quero viver esse sonho. E o Senhor vai dar os meios e a capacidade para cada um viver os seus sonhos na vida de que vão viver cada um os seus sonhos, Senhor. Sonhos esses que são atrelados ao seu propósito de vida. Obrigado, Deus, por essa manhã, por esse dia, que seja um dia maravilhoso, cheio de paz e esperança, de amor e fé. E, Pai, em nome de Jesus, consagra a vida de todos os seus filhos e filhas que oram comigo agora, para que, a partir de hoje, Senhor, eles tenham um novo início de vida. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, Amém, amém. Te amo em Cristo Jesus, gente. Muito obrigado por estar comigo. Essa palavra falou muito comigo também. Gente, quando eu falo para vocês aqui, Deus fala muito comigo, gente. Então, 
eu agradeço a Deus essa oportunidade. Porque quando eu estou falando a palavra para você, quando eu estou compartilhando com você, Deus está falando, nossa, Ele está me edificando muito. E quando vem um testemunho de mudança de vida, e eu entrego para Ele isso, gente, me dá uma força inimaginável. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.